న్యూస్ ఆర్కే నగర్ బైపోల్ కౌంటింగ్ లో దినకరన్ భారీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు ఇంతవరకు దినకరన్ కు పదిహేను వేలకు పైగా ఓట్లు దక్కాయి అన్నాడీఎంకే అభ్యర్థి మధుసూదనన్ కంటే ఎనిమిది వేలకు పైగా మెజారిటీలో కొనసాగుతున్నారు ఇక అన్నాడీఎంకే అభ్యర్థి మధుసూదనన్ కు ఏడు వేల ఓట్లు రాగా డిఎంకే అభ్యర్థి మరుదు గణేశన్ కు మూడు వేలకు పైగా ఓట్లు పడ్డాయి దినకరన్ ఇంటి దగ్గర ప్రస్తుతం పండుగ వాతావరణం నెలకొంది దినకరన్ గెలుపు ఖాయమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుండంతో సంబరాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు అతని వర్గం నేతలు కార్యకర్తలు మరోవైపు ప్రత్యర్థులపై స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుండంతో గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్నారు దినకరన్ తాను గెలవడం ఖాయం అంటున్న దినకరన్ మూడు నెలల్లో ప్రభుత్వం కూలిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు ఇక కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద ప్రస్తుతం ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంది అన్నాడీఎంకే దినకరన్ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరగడంతో రంగంలోకి దిగిన పారామిలిటరీ బలగాలను కౌంటింగ్ కేంద్రం చుట్టుపక్కల ఎవరినీ ఉండనివ్వడం లేదు అక్కడ తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి కార్తీక్ అందిస్తారు తీసుకున్నటువంటి ఆర్కే నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో అన్ని పార్టీలు కూడా సర్వశక్తులు ఒడ్డాడుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే ఆర్కే నగర్ ఉప ఎన్నికలకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ ఉద్రిత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కొద్దిసేపటి క్రితమే నిలిచిపోయినా తిరిగి ప్రారంభమైంది అయితే అదే పరిస్థితులు కూడా ప్రస్తుతం కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద పూర్తిగా నెలకొందని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం కొద్దిసేపటి వరకు పోలీసులు మాత్రమే ఉన్న ఈ ప్రాంగణంలో పూర్తిగా పాల మిరటలి బలగాలు మొత్తం కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడికి చేరుకున్నాయి మొత్తం సిఆర్పీఎఫ్ కంట్రోల్లో మొత్తం కూడా ఆర్కే నగర్ కౌంటింగ్ కేంద్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం కూడా ఎన్నడూ లేని విధంగా ఒక పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి కౌంట్ కౌంటింగ్కు ఇంతమంది పోలీసులు భారీ స్థాయిలో ఉండడం మాత్రము తమిళనాడు చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అన్ని పార్టీలు కూడా ఆర్కే నగర్ ఉప ఎన్నికలను చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి దీంతో ఎవరికి వారు పోటాపోటీగా ప్రచారం చేశారు అభ్యర్థులందరూ కూడా ఓటింగ్ కేంద్రంకి ఈ రోజు ఉదయం నుంచే కూడా చేరుకున్నారు అయితే ఉదయం ప్రశాంతంగా ప్రారంభమైన పోలింగ్ కొద్దిసేపటి క్రితం ఏఐడిఎంకేతో పాటు దినకరణ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కారణంగా పూర్తిగా పరిస్థితి మారిందని చెప్పుకోవచ్చు కౌంట్ కౌంటింగ్ కేంద్రంలోని కుర్జీలను మొత్తం కూడా తీల్చి ఫర్నిచర్ను మొత్తం ధ్వంసం చేశారు కార్యకర్తలందరూ కూడా దీంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రితమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి మొత్తం కూడా సిఆర్పీఎఫ్ కంట్రోల్లో పూర్తి స్థాయిలో మొత్తం కూడా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఒక్కసారిగా పరిస్థితులు మారడంతో ఒకసారిగా అదనపు ఫోర్స్ ని కూడా ఈసీ ఇక్కడికి తెప్పించుకుందని చెప్పుకోవచ్చు అనంతరం తిరిగి పోలింగ్ ని అయితే ప్రారంభించారు కానీ అయితే ఇక్కడ మాత్రం అదే పరిస్థితి కొనసాగుందని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం ఏదైతే మెరీనా మెరీనా బీచ్ సమీపంలోని ఈ క్వీన్స్ మెరీస్ కళాశాలలో మొత్తం కూడా పోలీసు బలగాలల మధ్యలోనే కౌంటింగ్ జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు మరోవైపు ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించినటువంటి నేతలందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ సంబరాలను జరుపుకుంటున్నారు ముందుగానే వీళ్ళు సంబరాలు జరుపుకోవడం కారణంగానే ఈ గొడవకు తలెత్తిందని కూడా మనకు తెలుస్తుంది అయితే కొంతమంది ఏఐడిఎంకే కేటర్ కూడా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో వారు సంబరాలను జరుపుకుంటూ ఖచ్చితంగా ఏఐడిఎంకేకి మీద ఖచ్చితంగా దినకరణ్ గెలుస్తాడని చెప్పి కూడా వీరు భావిస్తున్నారు మనతో మాట్లాడడానికి కొంతమంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి దినకరణ్ ఎంత మెజారిటీతో గెలుస్తారని అనుకుంటారు లక్ష ఓట్లు డిఫరెన్స్ సార్ లక్ష ఓట్లు డిఫరెన్స్ లో గెలుస్తాడు నేను ఆర్కే నగర్ లో నుంచి వచ్చిందాను ఇక్కడ కౌంటింగ్ జరుగుతున్నది మొత్తం రెండు వందల నలభై ఎనిమిది బూత్లు పద్నాలుగు రౌండ్ ఈ పద్నాలుగు రౌండ్ లో ఇప్పుడు మూడు రౌండ్లు ఆగింది అది మూడో రౌండ్ జరుగుతున్నది ఈ మూడో రౌండ్ జరిగేటప్పటికే ఆరు ఆరు వేల ఓట్లు డిఫరెన్స్ లో టీటీవీ అన్న దగ్గర ఉన్నాడు గెలుపులో ఉన్నాడు ఈ గెలుపు అనేది కడైసి రౌండ్ వరకు లాస్ట్ రౌండ్ వరకు డెఫినెట్ గా ఉంటది అనేది తెలియచుంటాం అంటే ఇప్పుడు మీకు మీ మధ్య కానీ ఏఐడిఎంకి కార్యకర్తలు మనం ఎందుకు అసలు గొడవ ఎందుకు వచ్చింది అంటారు గొడవ అనేది లేదు వాళ్ళు డెపాసిట్ వస్తామా లేదనేది వాళ్ళకి అనుమానంగా ఉంది ఇందువల్ల వాళ్ళు మా మీద పైకి పడి పడి వస్తారనే దానివల్ల ఆడ ఆపడానికి జరిగింది రెండు మూడు ఓటర్ మిషన్ కూడా బయటకు వేయాల్సిందిగా వాళ్ళు చేసినారు రూలింగ్ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ ఎంత ఇబ్బంది ఇవ్వాలనేది ఇబ్బంది పడుతున్నానే ఉన్నారు కానీ మేము గెలుచుంటాము తర్వాత చూస్తాము ఇది ఏ దినకరణ వర్గం నేతలందరూ కూడా ఒకటే సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా తమ నేత లక్ష ఓట్లకు మెజారిటీతో గెలుస్తున్నారని చెప్పి కూడా వారు చెప్తున్నారు ఏదైతే ఏఐడిఎంకే అధికార పక్షంలో ఉండడంతో కేవలం ఓడిపోతామన్న ఓటమి భయంతోనే దినకరణ వర్గం ఏఐడిఎంకే సంబంధించినటువంటి నేతలందరూ కూడా తమ పైన దాడికి దిగుతున్నారని తమ పైన దాడులు చేస్తున్నారని అకారణంగా మమ్మల్ని కొడుతున్నారని కూడా వారు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మరోవైపు ఏ దినకరణ్ వర్గం నేతలు మాత్రం ఇక్కడ 
పూర్తి స్థాయిలో కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తం ఆర్కే నగర్ ఎన్నికల్లో చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న నేపథ్యంలో అమ్మ వారసుడు దినకరనే అంటూ కూడా దినకరణ వర్గ నేతలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ చేరుకున్నారు అయితే మరోవైపు ఏఐడిఎంకే కేడర్ మాత్రం మరోవైపు ఆ పక్కన కౌంటింగ్ హాల్ కు రైట్ సైడ్ లో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మొత్తానికి పోలీస్ కంట్రోల్ లో సిఆర్పిఎఫ్ పోలీస్ బలగాల నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతుంది ఏదైనా అనుకోని సంఘటనలు జరిగితే వెంటనే ఏదైనా గాయాలు అయితే వెంటనే తీసుకెళ్లడానికి అంబులెన్సులను కూడా పోలీసు అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధం చేశారు మొత్తానికి ఆర్కే నగర్ ఉప ఎన్నిక మొదటి నుంచి చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీలు కూడా ఇప్పటికీ కౌంటింగ్ సమయంలో కూడా అదేవిధంగా ఒకరిపై ఒకరు మాటల యుద్ధంతో పాటు ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటూ దాడులు కూడా దిగుతున్నారు మొత్తానికి ఈసీ అయితే చాలా పకడ్బందీగా తిరిగి కౌంటింగ్ ప్రారంభించింది మరొక కొద్ది నిమి కొద్ది గంటల్లోనే పూర్తి స్థాయి ఫలితాలను మాత్రము బయటకు రానుంది కెమెరా పర్సన్ ప్రతాప్ రెడ్డితో కార్తీక్ ఆర్కే నగర్ నుండి ట్రీట్మెంట్ కాదు